因为他本来就是一个很真诚善良的人，但是遇到了齐天磊，就觉得啊，这好像是一件更幸福的事情，就自然而然的就就两个人还是蛮契合的，我觉得，我会直接发弹幕。<笑> Hello， 优酷酷的聚会的朋友们，大家好，我是小田，也是《花轿喜事》中的李玉湖。《花轿喜事》田曦薇是李玉湖。看了剧本后，你对李玉湖的第一印象是什么？第一印象就是漂亮，就是不管是很直观的前辈给我们塑造的外貌上带来的一种经验，还是角色本身内心的。人格上的优秀。李玉湖想象中的齐天磊大概是什么样的？就是血条还剩百分之二十。李玉湖见到齐天磊后，对他的第一印象又是怎样的？嗯，好像有模有样。你跟敖瑞鹏第一次见面是在什么时候？是我们定妆那天去拍定妆照，我当时应该是个艺人吧，<笑>两年前我应该还是个艺人。你和敖瑞鹏拍的第一场戏是哪一场？小李和磊子在阁楼上观望表哥的一场戏，就是他们设计表哥嘛，然后他们就在高阁上观看表哥的动线，暗中观察。什么时候开始觉得和敖瑞鹏越来越熟悉？就自然而然的就。就两个人还是蛮契合的，我觉得。你觉得齐天磊对李玉湖来说意味着什么？我觉得是一个一种别样人生，就是幸福的另一种可能。因为就是我觉得李玉湖这个人，他不管怎么样，他以后过的是什么样的生活，他肯定都会是很幸福的。因为他本来就是一个很真诚善良的人，但是遇到了齐天磊，就觉得啊，这好像是一件更幸福的事情。李玉湖、齐天磊属于先婚后爱。对李玉湖而言，什么时候发现两个人的关系开始有一点点改变的？哎，呃，李，反正小李心里面啊，就是每次第一眼看到就嗯，就嗯，好像还是蛮帅的一个人。然后到后面越来越接触，越来越接触，就是不会有那么一个瞬间觉得啊，我喜欢上了他，是累积起来的对这个人的好感，嗯。剧中有很多甜蜜名场面，其中一个是两个人花瓣舞剑的那场戏。对那场戏是否印象深刻？啊，深刻的，深刻。对对对对，要配合很多的很多太多东西了，又是记动作，然后又看机位，要配合机位走，然后那个花瓣，主要那个花瓣，它有很多小絮絮，你知道吗？就一直往我们眼睛上面掉，我们俩眼睛也不小，你知道吗？觉得还是挺浪漫的，对整个剧来说。有有吗？游泳吗？真的好看。<笑>当时拍的时候，有没有互相不小心打架的时候？有有有啦有啦，肯定都有撞到那种。好像我们还有挥舞着鞭子，然后他用那个啥，那个扇子也有挡两下。嗯。而且我们当时我们两个算记动作比较快的，他好像之前也有一个舞戏的经验嘛。嗯。但是还是会不小心戳到。对不起，王老师。追剧时可以说一下这场戏的观后感。我会直接发弹幕，让我们的工作室的成员都可以开始发弹幕。齐天磊是齐府第一演技，如果李玉湖给他颁发一个奖项，你觉得会颁发什么奖？文艺奖。小心思挺多。王瑞鹏本人给你什么感受？我现在真的马马上能想到很多内容，真的很好笑。李玉湖和齐天磊的相处方式能给观众一些什么借鉴呢？像齐天磊，他可能，呃，心中有城府，但是他待人很真诚，他对待他的奶奶，对待他的妻子，然后都是很友善的，嗯。然后玉湖也是，玉湖虽然看起来他是一个就是傻傻的那种傻大妞，他他输出的都是一些很阳光、很正面、很积极的一个很热烈的一个人物性格。以你本人的身份送给他们俩一句话，你想送什么？坚持下去吧。嗯